Bueno, en Valle Costa Blanca creemos firmemente en la colaboración, ¿no? en buscar soluciones y acciones del tipo ganar-ganar, en la que todas las partes ganen y por tanto la acción tenga éxito casi asegurado. En este sentido, el sector firme nos preguntó por las posibilidades y enseguida empezamos a dilucidar que colaborando en acciones de marketing, en organización, en comunicación, podría ser un evento muy potente ¿no? y muy positivo para el destino, ya que Envenidor tiene de todo realmente, todo tipo de clientes, nacionalidades y actividades caben aquí. Bueno, consideramos que el sector fitness lleva ya siete años de experiencia organizando el Encuentro Nacional de Fitness en Benidorm, por lo que su contrastada experiencia, su posicionamiento y buenas relaciones en el sector del fitness lo hace el organizador idóneo junto a sus colaboradores para organizar un exitoso evento ¿no? en torno al fitness. Por otro lado, Magic Costa Blanca también cuenta con mucha experiencia en el diseño de experiencias mágicas, secuenciación de experiencias vacacionales para familias, añadiendo el valor de los niños felices, papás contentos, que es uno de nuestros eslogans. Por lo que una de las cuestiones de los encuentros de fitness es el qué hacer con los niños. Eh, sin embargo, en este caso, con la sinergia que se establece entre Magic Fitness, eh, no solo se pueden llevar niños en este caso, sino que también es altamente recomendable. Porque mientras los padres se lo pasan en grande en un entorno distinto, los niños hacen amigos, juegan a ser magos, caballeros, princesas, con nuestro programa de Edutainment, y de esta forma la experiencia tanto de los padres como de los niños se considera óptima, ¿no? Y por eso... Es un evento que realmente pues pueden surgir muchas sinergias y es muy bueno para todas las partes. Bueno, Magic Costa Blanca es una de las cadenas hoteleras pioneras en los modelos colaborativos en el sector hotelero en España, especialmente en el mundo del Travel 2.0 o el 2.0, en el que ya ha cosechado pues, bastantes éxitos. ¿no? Llevamos un tiempo, muchos de nosotros somos bloggers y estamos muy bien comunicados a través de redes sociales, tanto profesionales como personales. En este sentido, ya para el primer año propusimos nuestro know-how sobre cómo montar un sistema 2.0 o un sistema de periodístico 2.0 sobre la colaboración al sector fitness. Y se ha organizado Magic Fitness 2.0, un espacio en el que los aficionados y profesionales que más comunican en torno a fitness en España y en parte de Europa eh, tendrán la opción de conocerse tanto a parte de online o offline. ¿no? Y como ocurre siempre en estos casos, a nosotros mismos en el turismo nos ha pasado, sentar las líneas de nuevas acciones colaborativas. Se trata de la inteligencia colectiva, de personas implicadas, interesadas en temas comunes, en este caso el fitness, por lo que las sinergias pueden llegar a ser realmente potentes, ¿no? Pensando también en que se conocen este año, pero que va a durar durante tres años Magic Fitness, ¿no? En Excalibur. Hombre, pues depende de para qué, ¿no? En nuestro caso realmente no, porque ya hace muchos años que la cadena piensa que la colaboración es el modelo perfecto de crecimiento y beneficio común para todas las partes implicadas, ¿no? Cuando todas las partes ganan, todas las partes están dispuestas hacer algo más, esforzarse para que salga algo bueno para todo. ¿no? En mi caso concreto, pues también en mi propio blog, que es Turismo Sinérgico, blogspot.com, eh, también digo que por qué es necesario ¿no? llegar a una crisis para empezar a establecer estos modelos cuando realmente es lo más inteligente. Quizá lo que se ha sido desencadenante es el hábito a colaborar a través de Plataforma 2.0, ya que estamos acostumbrados a manejarnos en redes sociales, conversando con otros profesionales, compartiendo y lanzando iniciativas online, lo cual entiendo que genera que también surjan de forma un poco instintiva y natural ¿no? iniciativas como esta offline, porque las personas que están acostumbradas a colaborar online, instintivamente es más sencillo que se les ocurran y se lancen a proponer ideas offline, ¿no? como ha sido en este caso. Pues en nuestro caso ha sido fácil, ¿no? ya que el sector fitness está ya muy bien organizado debido a su experiencia y al buen hacer de quienes lo llevan y sus colaboradores. Por nuestra parte, tan solo hemos apoyado en nuevas ideas, la experiencia en el tema 2.0, en el tema de coordinación y en supervisar las instalaciones según las necesidades que ellos tenían y proponerles mejoras ¿no? a lo que ellos nos ofrecían. Y en coordinar el tema de, de cupos de habitaciones y en el cupo de, de espacios, además de aportar eh, magos, eh, nosotros tenemos un programa de Dutaimen que es la Escuela de Artes Mágicas y hemos aportado a nuestros magos a, a su comunicación a las ferias de fitness además hemos también hecho varios mailings a nuestros contactos de empresa ofreciéndoles el evento y al final es un, se trata de una acción conjunta como esta, cada uno sabe lo que tiene que hacer ¿no? lo que pueda aportar con mayor valor y en este caso así ha sido y estamos todas las partes muy contentos
Bueno, en el propio sector fitness eh, ya existen vídeos ¿no? de todos los profesores como una parte inicial, de los clinics, eh, sus propias declaraciones, fotografías y ellos mismos son los que explican qué actividades van a hacer, cómo han orientado cada uno de las masterclass ¿no? a fin de añadir valor antes de reservar para el evento. Y además, durante Magicine 2.0, que también hemos creado este espacio en común en el cual los mayores comunicadores sobre el sector del fitness eh, se darán encuentro, existirán varios canales, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twenty y las propias redes sociales y blogs de Magic Costa Blanca, con una red de 33 blogs y una red social, también comunicaremos el evento todo lo posible. ¿no? Además, también buscaremos la colaboración de nuestros colaboradores habituales para que transmitan el, el éxito ¿no? de esta iniciativa. Y a fin de que el evento quede bien cubierto en directo, también para que los aficionados que no han podido asistir en este caso, si estén presentes de alguna manera y también participen ¿no? de esta gran fiesta con sus aportaciones, sus ideas, sus comentarios. Y bueno, pensamos que a buen seguro pues dará mucho que hablar ¿no? en los próximos años porque es una iniciativa bastante innovadora de la cual la inteligencia colectiva y el mero el mero espíritu de compartir entre todos en una acción positiva para todos pues es lo que produce el éxito. ¿no? Bueno, yo creo que Magic Fitness eh, es un evento único en el cual pues, han habido dos, dos empresas en este caso que hemos aportado todo lo mejor que sabemos hacer en colaboración, en inteligencia colectiva y bueno, yo creo que no, te lo puedes, no se lo puede perder nadie de los aficionados al fitness y en general aficionado a las ideas in, innovadoras, ¿no? en los cuales pues, eh, se intenta implicar a, a todo el mundo que que les guste colaborar, ¿no? igual que a nosotros. Entonces, teniendo en cuenta que va a ser durante tres años en Magic Excalibur, bueno, porque no pueda asistir en esta ocasión, pues yo le recomendaría que no se perdiese las siguientes. ¿no? 